Ne approfitto visto la bella giornata di sole che è uscita dopo la pioggia di questo weekend, soprattutto tra ieri mattina e stanotte, per riprendere un po'. Io sto scendendo dalla mulattiera di Laxolo, ho appena lasciato la festa della mela, o almeno il resto che si è fatto. Penso che si, si poteva fare benissimo a cadere il foglio visto il sole che ha fatto. Ecco qui. Vedete qui siamo messi, ecco qui i daminelli, la serie, la serie 2 di daminelli, perché loro hanno la serie 1 e serie 2, e noi stiamo prendendo la mulattiera che ci porterà dritti fino in via Carminati. Ne approfittiamo, dato anche il bel tempo, si sono giocate le partite pomeridiane, mentre ero su a seguire un po' le gare, beh non è che ci sono tanto tiro con l'arco, la gara di cultura con Cruci Verboni, adesso parte la caccia al tesoro, ecco. Ho seguito le gare del pomeriggio, naturalmente il programma è ancora incompleto, però solo tre gare si sono disputate, 1-1 tra Sandoria e Inter, quindi l'Inter si ferma ancora, la Roma che ha vinto 4-2 a Palermo e poi 1-1 tra Udinese e Genoa, quindi alla fine un punto che sblocca entrambe, però il programma è ancora lungo da finire, ecco qui la mulattiera, non, non da finire in terra, qui se no, ecco qui, questo che meno male, vi dirò che a scendere si vola, a salire si fa fatica un po' di più, eh, però certo, ovviamente è sempre un, un buon allenamento, soprattutto se indossi delle scarpe adatte. Dicevo che la Serie A poi vedrà altre due sfide, alle 18, quella tra Juve e Bologna, una sfida diventata ormai gara salvezza, se, io, se la Juve la perde rischia di trovarsi addirittura terz'ultima. E allora, poi ci sarà il derbino Lazio-Frosinone e poi ci saranno anche altre sfide come Milan-Napoli e soprattutto Fiorentina-Atalanta che se i viola vincono stasera volano in testa da soli alla classifica io ovviamente per non vedere in testa l'Inter vorrei, vorrei vedere anche la Fiorentina a vincere ma avendo la mia simpatia per l'Atalanta ovviamente beh sono molto combattuto mi andrebbe bene anche che l'Atalanta strappa un punto ecco tanto poi in ripresa ecco c'è Inter Juve ecco siamo perdere Ecco, sto scendendo qui, non so quando metterò questo video, se lo, metto, se lo metterò un lunedì, se lo metterò lungo la settimana, magari lo tengo buono come on the road per domani, non facciamo nessun on the road e comunque lo tengo buono, vediamo, per il momento percorriamo il, il viale che ci manca per arrivare giù. E devo dire, qui c'è ancora l'erba del mese di giugno, mi sa. Bella alta, andrebbe bene per le mie mucche. Siamo in una strettoia. Ah, mi diceva Alessandro Pellegrini, eh, filma qui questi posti, che ci sono dei bei posti qui da filmare. Ci sono i bei panorami, quelli sì. Beh, qui non è che ci sia questo grande, questa grande visuale si vede qualcosina però Stiamo, siamo su sulla media ecco e io intanto nell'attesa che la festa della mela si concluda magari lo mettiamo benissimo anche sì dai lo mettiamo stasera se ce la facciamo e quindi ecco qui che si comincia a vedere guardate qui cioè fare, a fare il fermo immagine qui è un'immagine da cartolina proprio si intravede appena arditi noi abbiamo già fatto il filmato dalla, dalla, dalla mula tira sotto ad arrivare dritto in via Marcone quindi ci fermeremo qui una volta arrivati in fondo approfittiamo anche dal fatto che questa mula tira è decisamente poco frequentata stando sempre attenzione che non salga della gente Ovviamente non è che 
ci sia molto da vedere, però almeno la natura che si fa vedere in tutto il suo splendore. Io devo anche stare attenzione, visto che qui ci sono anche un po' di sassi scivolosi, di non finire a gambe elevate, perché non è tanto finire a gambe elevate, è tanto, è tanto se arrivi giù di schiena o di faccia, ecco. Quindi bisogna cercare di andare anche un po'. Comunque siamo quasi arrivati. Siamo alla parte finale. Vedete, siamo in, in piena via Caberardi. Qui è l'ultimo. E come vedete, la visuale è assolutamente splendida. Molto bella. Oddio, non è che siamo una domenica pomeriggio, perché comunque il 4 di ottobre non è che ci sia questo grande via vai in giro. Magari, però qualcosa... Perché, perché beh, la Xolo ha tirato qualcosa, però ovviamente se non si fanno feste qui, originariamente doveva essere a casa a sfoglia, ecco. C'è quella macchina che si è fermata, non so che si è fermata comunque noi siamo arrivati in fondo alla via abbiamo una piccola inquadratura purtroppo il sole è qua perfetto noi siamo arrivati in pieno provinciale, noi prendiamo la strada per il ritorno e vi diamo appuntamento a una delle prossime avventure da VBTV. Ciao!